ஹலோ ஐம் டாக்டர் ஐஸ்வர்யா ஃப்ரம் டாக்டர் மாமேஸ் சேனல் டாக்டர் மாமேஸ் சேனல் ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஸ்பேஸ் ஃபார் விமன்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஹெல்த் கேர் ஸோ நானும் டாக்டர் அபினயாவும் உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் சில்ட்ரன்ஸ் அண்ட் விமன்ஸ் ஹெல்த் கேர் பற்றி கொடுத்துட்டு தான் வரோம் பட் லாஸ்ட் கோவிட் வேவில் நாங்கள் போட்ட வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்ட ஸோ இந்த வாட்டியும் போட சொல்லி நிறைய ரெக்வஸ்ட்ஸும் வந்துட்டுருக்கு Um, although we are not uh, exactly covid specialist i am a gynecologist and fertility specialist and dr abhinaya is a pediatrician and lactation specialist but still naanga uh, vande we wanted to just share the information that is available because namba uh, authentic source la inda eduthe engaloda practical experiences yum naanga idhula vande namba kudukkaradunala this video would be definitely helpful so home isolation for omicron variant என்னன்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஸோ தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இதில் வந்து என்னோடய ப்ராக்டிஸில் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு ஒமிக்ரான் சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ நிறைய பேர் பூஸ்டர் டோசஸ் பற்றியும் கேட்டிருந்தாங்க எங்கள் கிட்ட ஸோ பூஸ்டர் டோசஸ் யாருக்கெல்லாம் போடணுன்றதை பற்றியும் நான் வந்து சொல்கிறேன் மூணுத்தையுமே லைனாக சொல்கிறேன் ஸோ கவர கடைசி வரைக்கும் தவறாமல் பாருங்கள் ஒமிக்ரான் வேரியண்ட் அப்படின்றது என்ன இந்த வைரஸ் கொரோனா வைரஸ்ன்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து வரும்போது உங்களுக்கு வந்து வேறு வேறு பரிமாணங்களில் உருமாறுது ஸோ மியூட்டேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த மியூட்டேஷன்ஸ் அது தான் வந்து இந்த ஒமைக்ரான் அப்படிங்கிறது கொரோனா தான் அதுவே வேறு ரூபத்தில் இருக்குது ஸோ இது வந்து வேரியண்ட் ஆஃப் கன்சர்ன் அப்படின்னு உலக சுகாதாரத்துறை அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் இதை பற்றின நிறைய கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷனோட தவறான இன்ஃபர்மேஷன் தான் அதிகமாக பரவிக்கிட்டு இருக்கு வேரியண்ட் ஆஃப் கன்சர்னா இதை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக காஷியஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அவர் ரொம்பவும் பயப்படுறதுக்கு அவசியம் கிடையாது அது ஏன்னா இது நிறைய பேருக்கு பரவுது ரொம்ப அதிகமாக பரவினாலும் அந்த அளவுக்கு தீவிரமாக இல்லை டெல்டா வேரியா தான் செகண்ட் வேவில் வந்த மாதிரி ரொம்ப தீவிரமாக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நூறு அதோட தொண்ணூறு மடங்கு அதிகமாக பரவக்கூடியது டெல்டா வேரியண்ட்டை விட ஸோ போன வாட்டி கம்மியான பாப்புலேஷனுக்கு தான் இருந்தது இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பேர் பாசிட்டிவாக ஆகிறாங்க பட் நிறைய பேருக்கு உண்மை பிரச்சனையே இல்லாமல் போயிடுது எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு வேக்சின் போட்டிருந்தீங்கன்னா ரெண்டு டோஸ் ஆஃப் வேக்சின் போட்டிருந்தீங்கன்னா மேஜராக ப்ராப்ளமே இருக்கிறது கிடையாது ஸோ தட் இஸ் அ குட் நியூஸ் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இதுவாக பயம் இல்லாமல் இருக்கும் பட் இதை கேட்டுட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஊருக்கு போகிறது கடைக்கு போகிறது எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க மேபி உங்களுக்கு ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு யங் அண்ட் ஹெல்தி இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம் பட் கூட உங்கள் கூட பெரியவங்களாக இருப்பாங்க இல்லை வெளியில் போகும்போது பெரியவங்க கொஞ்சம் வீக்கானவங்கலாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு போகும்போது அது அவங்களுக்கு சிவியர் டிசீஸ் ஆகும் அண்ட் வேக்சின் போடாதவங்களுக்கு நிறைய சிவியர் டிசீஸ் ஆகும் ரைட் ஸோ ஓமைக்ரானோட சிம்டம்ஸ் என்ன என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் போய் டெஸ்ட் கொடுக்கணும்னா ஃபீவர் ஹை ஃபீவர் இல்லாட்டியும் வந்து லோ பேக் ஏக் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு காமன் சிம்டம் ஆஃப் ஓமைக்ரான் வேரியண்ட் டெல்டா வேரியண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இது வந்து கொஞ்சம் ரன்னிங் நோஸ் அதிகமாக இருக்குது பேக் ஏக் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் ஃபீவர் இருக்குது ஓகே அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் மேல் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் தான் வந்து அதிகமான சிம்டம்ஸ் இதில் தெரியுது டெல்டா வேரியண்ட் அந்த அதர் ஹேண்ட் லங்ஸை ரொம்ப இன்ஃபெக்ட் பண்ணிச்சு ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ லோ பேக் ஏக் ஃபீவர் அண்ட் காஃப் கோல்டு இந்த மாதிரி சளி இருமல் எது இருந்தாலுமே நீங்கள் போய் அவசியமாக டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ அப்படி பாசிட்டிவ்னு வந்துடுச்சு அப்படின்னா சில பேருக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் வெறுமே டெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் பாசிட்டிவ்னு வருது எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஐசோலேட் பண்ணி ஆகணும் ஓகே பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் கெரியர் அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவீங்க வீட்லேயே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நான் சொல்கிறது எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா இந்தியா கைட்லைன்ஸ் அதோட கைட்லைன்ஸோட லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த கைட்லைன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வீட்லேயே வந்து வேக்சினேட்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு அப்படி இருந்தீங்கன்னா என்னென்ன பண்ணணும் ஒரு நல்ல வென்டிலேட்டட் ரூமில் நல்ல கதவு விண்டோஸ் எல்லாம் திறந்து வச்சு இருக்கிற ரூமில் நீங்கள் மட்டும் தனிமைப்படுத்திக்கோங்க தனிமைப்படுத்தி ஒரு மாஸ்க் அணிஞ்சிக்கிறது நல்லது எந்த மாதிரி மாஸ்க் அணியணும் இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் அதாவது வந்து ஒரு ட்ரிப்பிள் லேயர்ட் மாஸ்க் வந்து நீங்கள் அணிஞ்சிக்கிறது நல்லது இதை வந்து மூணு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா இதை
ஏற்கனவே டாக்டர் அபினயா ஹோம் ஐசோலேஷன் வீடியோ வந்து லாஸ்ட் வீவில் போட்டாங்க அதை நிறைய பேர் வந்து பார்த்துருப்பாங்க இட்ஸ் எக்ஸலண்ட் அது இன்னமும் இட்ஸ் ஹோல்ஸ் குட் அதாவது சேம் தான் ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லலை லிட்டில் பிட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஹோம் ஐசோலேஷன் கைட்லைன்ஸ் ஒன்லி ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் மானிட்டர் ஆக்சிமீட்டர் வச்சு நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் இட்ஸ் அவைலபிள் இந்த மார்க்கெட் இதை வந்து இங்கே ஃபிங்கரை வச்சுட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ அந்த டைமில் உங்களோட ரத்தத்தில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் அளவுகோல் வந்து தொண்ணூற்றி மூணுக்கு மேலே இருக்கணும் தொண்ணூற்றி மூணுக்கு மேலே இருக்கிறது உங்கள் பல்ஸ் ரேட் ரொம்ப ஹையாக போகாமல் நூறுலேருந்து மே மேபி அறுபதுலேருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே போனால் உடனே பயப்படாதீங்க ஃபீவர் இருந்தால் கூட அதிகமாக இருக்கலாம் அண்ட் உங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் வீட்டில் இருந்ததுன்னா பார்த்துக்கோங்க அது வந்து ரேஞ்ச் வந்து நூற்றி இருபதுலேருந்து எண்பதுலேருந்து நூற்றி நாற்பது தொண்ணூறு அந்த மாதிரி நார்மல் ரேஞ்சில் இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஹைப்பர் டென்சிவ் இருந்தால் நார்மலாகவே ஹைப்பர் டென்சிவில் தான் இருக்கும் ஸோ வேறு என்னெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணணும் இந்த ரத்த இந்த இந்த எஸ்பிஓட்டு மானிட்டர் வச்சு நீங்கள் உங்கள் பல்ஸ் ரே ஆக்சிஜன் அளவுகோல் அப்புறம் உங்களோட சிம்டம்ஸ் முன்னாடி கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் உங்களுக்கு அதிகமாக மூச்சு வாங்குதா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்கணும் ஒரு சார்ட் ஒன்று கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் போடுறேன் பாருங்கள் இங்கேயே போடுறேன் ஸோ இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் குறித்து வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து டெய்லி நீங்கள் எழுதிட்டே வரணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் எழுதிட்டே வந்துட்டு ஸோ என்ன நம்ம பார்க்கணுன்னா மூணு நாளைக்கு ஃபீவர் இல்லை அப்படின்னு இருந்தால் யூஆர் அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இப்போலாம் எல்லாேருக்கும் ஒரு நாள் ஃபீவர் அப்படி தான் வருது ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது ஸோ மூணு நாளைக்கு மேலே உங்களுக்கு ஃபீவர் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை அதே மாதிரி என்னென்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து இருந்தால் நீங்கள் பயப்படணும் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபீவர் தொடர்ந்து உங்களுக்கு நூற்றி ஒன்று டிகிரிக்கு மேலே காய்ச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்குது உங்களுக்கு அதிகமான அளவுகோல் வந்து மூணு நாளைக்கு மேலே இருந்துகிட்டே இருக்குது உங்களுக்கு அதிகமான மூச்சு திணறல் அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருக்குது நீங்கள் ஒரு தனிமை படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அந்த டைமில் மாஸ்க்கும் போட்டுகிட்டே இருங்க அண்ட் எப்போல்லாம் வந்து நீங்கள் ஏதாவது சர்ஃபேஸ் தொடுறீங்களோ இல்லை யார் கூடயாவது கான்டாக்டில் இருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக அப்பப்போ வந்து ஒரு வாட்டி நீங்கள் இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் ஏதாவது ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசர் வச்சு நீங்கள் அப்பப்போ வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கையை எல்லாமே அதே தான் சோப் மாஸ்க் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் சேம் திங் எதுவுமே டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம ரீஅஷர் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கேர் கிவர்ஸ்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அதாவது யாராவது ஒருத்தர் மாத்திரம் உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து அவங்க ரூமுக்கு வெளியில் வந்து ஃபுட் எடுத்து கொடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி உங்களோட பாத்திரங்களை நீங்களே அலம்பிக்கலாம் அண்ட் அதை வந்து இன்னொருத்தர் வந்து தொடாமல் பார்த்துக்கணும் அண்ட் அவங்க அவங்க உங்கள் கேர் கிவர் உங்களுக்கு யார் சாப்பாடு கொண்டு வந்து தராங்களோ அவங்களும் அவங்க கையை வந்து நல்லா சானிடைசர் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கணும் அண்டு மாஸ்க்கும் வந்து அவங்க எப்போவுமே போடணும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா காண்டாக்டில் வரும்போது மினிமம் ஒரு ட்ரிப்பிள் லேயர் மாஸ்க் அதாவது ஒரு சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் நீங்கள் போடணும் பெஸ்ட்டு வந்து என் நைன்டி ஃபைவ் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு டாக்டர் கிட்டே நீங்கள் அட்வைஸ் எடுத்துக்கிறதும் நல்லது ஹவ் ஓவர் இஃப் யூ வாண்ட் பர்சனலைஸ் ஒப்பீனியன் நீங்கள் ஒரு டாக்டர் கிட்ட வந்து நீங்கள் டெலி கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டாலே போதுமானது ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட்டு நான் என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு பயப்படக்கூடாது ரெண்டாவது அவசரமாக போய் எல்லா பிளட் டெஸ்ட்டு சிடி ஸ்கேனு எக்ஸ்ரே எல்லாத்தையும் போன வாட்டி எல்லாருமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறது வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் வி ஹேவ் நாலேஜ் ஆஃப் த டிசீஸ் எல்லா டாக்டர்ஸ்க்கும் வந்து இது ஒரு புது நோயாக இருந்தது இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து நல்ல ஐடியா இருக்குது ஸோ எஸ்பெஷலி வேக்சினேட் ஆகிருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு பதட்டப்படாமல் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து போகாமல் இருங்க உங்கள் இப்போ டாக்டர் டெலி கன்சல்டேஷனில் என்ன மாத்திரை கொடுப்பாங்கன்னு பாருங்கள் யூஸ்வலி நாங்கள் வெறும் டோலோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபீவருக்கான டேப்லெட் மட்டும் தான் தருவோங்க வேறு எதுவும் மேஜராக வந்து தர்றதில்லை உங்களுக்கு வேணும்னா விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அபாய குறிகள் என்ன வாட் ஆர் த டேஞ்சர் சைன்ஸ் ஆஃப் ஒமைக்ரான் ஆர் ஃபார் லைக் ஃபார் ஃபார் தட் மேட்டர் எனி கோவிட் வேரியண்ட் நீங்கள் வந்தது டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீத்திங் மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க நல்லாவே தெரியும் ஃபீவர் வந்து தொடர்ந்து மூணு நாளைக்கு மேலே நூறு டிகிரிக்கு மேலே நூறு டிகிரி
தொண்ணூற்றி மூணு கீழே இருந்துகிட்டே இருக்கு வித்தின் ஒன் ஹவர் நீங்கள் அந்த மாதிரி தொண்ணூற்றி மூணு கீழே தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ஒன்று திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மெஷர் பண்ணி பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சம்டைம் வந்து நெயில் பாலிஷ் போட்டுட்டு இருந்தது அந்த மாதிரி போடுறதுனால கூட வந்து இருக்கோ ஸோ மொத்தமாக மூணு வேல்யூ வந்து பார்க்கணும் மூணுமே தொண்ணூற்றி மூணு கீழே இருந்ததுன்னா நிஜமாகவே உங்கள் ஆக்சிஜன் அளவுகோல் வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஏசி ரூமில் பார்க்கக்கூடாது நெயில் பாலிஷ் போட்டுட்டு பார்க்கக்கூடாது அண்ட் நகத்தை நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு பார்க்கணும் அண்ட் ப்ராப்பராக அந்த கையில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ எடுத்து மூணு வாட்டி இருந்து தொண்ணூற்றி மூணு கீழே வந்ததுன்னா இம்மீடியட்லி உங்களோட டாக்டர் கன்சல்டிங் டாக்டர் பேசிவிட்டு இல்லாட்டி வீட்டு பக்கத்துலேயே கோவிட் கேர் சென்டர்ஸ் நிறைய வச்சுருக்காங்க இல்லை அங் அவங்க அங்கே கிட்டே போய் அட்மிட் ஆகிடுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இங்கேருந்து வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வேறு மாதிரி கண்டினியூ ஆகும் முக்கியமாக என்ன சொல்ல வரவங்கன்னா ஸ்டீராய்ட்ஸ் போன வாட்டியெல்லாம் அதிகமாக பேஷண்ட்ஸே செல்ஃப் மெடிக்கேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க மெடிக்கலில் போய் வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க மைல்ட் டிசீஸ்க்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்லை இன்ஃபேக்ட் யூர் ப்ராப்ளம் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் இன் கேஸ் யூ டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ரைட் ஸோ முக்கியமான இந்த வீடியோவோட க்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் எவ்வளோ நாள் நான் தனிமைப்படுத்தி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஓமைக்ரான் இந்த மைல்டு வேரியண்ட் அதாவது இந்த வேவில் எந்த ஒரு டிசீஸ் வந்தாலுமே வந்து வி ஆர் சஸ்பெக்டிங் தட் இட் இஸ் ஓமைக்ரான் கோவிட் பாசிட்டிவ்னால் வருங்க ஸ்பெஷலாக ஒரு டெஸ்ட் வந்து ஜீன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணால் தான் அது ஓமைக்ரானா இல்லையான்னு தெரியும் எல்லாராலையும் அதை பண்ண முடியாது இல்லை ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் லேப்ஸில் தான் பண்ண முடியுது வாட் எவர் இட் இஸ் ஏழு நாள் வந்து உங்களை தனிமைப்படுத்திக்கணும் போன வாட்டி நானே ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் பத்து நாள்னு சொல்லிவிட்டு ஏழு நாள் நீங்கள் இந்த வாட்டி தனிமைப்படுத்திக்கிட்டால் போதும் எட்டாவது நாள் நீங்கள் ஐசோலேஷன் முடிச்சுக்கலாம் அதில் வந்து ஏழு நாளில் உங்களுக்கு மூணு நாளாவது ஃபீவர் இல்லாமல் இருக்கணும் ஓகே லைட் லிட்டில் பிட் காஃப் இஸ் ஓகே பட் மூணு நாளாவது ஃபீவர் ஆர் மெனி மேஜர் சிம்டம்ஸ் பிரெத்லெஸ்னஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் மாஸ்க் போட்டுட்டு தான் வரணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து மற்றவங்கள இன்ஃபெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இன்னும் லேசான அளவில் இருக்குது ஸோ இந்த ஏழு நாள் ஐசோலேஷன் வித் த்ரீ டேஸ் ஆஃப் நோ மேஜர் சிம்டம்ஸ் லைக் ஃபீவர் ஆர் சிவியர் காஃப் ஓகே இதுதான் வந்து இந்த இப்படத்துக்கான ஐசோலேஷன் கைட் லைன்ஸ் ஓமைக்ரான் கர்ப்பிணி பெண்களை தாக்குமா டெஃபினெட்லி ஏன் தாக்காது ஒரு லேடி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் சிஸ்டர் இருக்காங்க நான் ப்ரெக்னென்ட் அண்ட் நீங்கள் இருக்கீங்க ப்ரெக்னென்ட் லேடி ரெண்டு பேரையும் கோவிட் ரோமைக்ரான் ரெண்டுமே தாக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ஒன்று தான் ஆனால் நீங்கள் வேக்சின் போடலை அப்படின்னா கர்ப்பிணி பெண்களை இன்னும் தீவிரமாக தாக்கும் வேக்சின் போட்டிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப லேசாக வந்துட்டு தான் போயிடுது இது ப்ராக்டிக்கலாக நாங்கள் கண் கூட பார்க்குறது ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கர்ப்பிணி பெண்கள் இந்த மாதிரி டைமில் நான் ஏற்கனவே கோவிட் வித் கர்ப்பிணி பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வேவில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்கும் நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக போய் பாருங்கள் அதே தான் ஹோம் ஐசோலேஷன் தான் எல்லாமே சேம் தான் ஒன்லி திங் இஸ் பேபியோட மூமெண்ட்ஸை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக மானிட்டர் பண்ணணும் தேவையில்லாத மாத்திரைகள் உங்களோட அயன் கால்சியம் விட்டமின் டேப்லெட்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பேரசிட்டமால் டேப்லெட் மாத்திரம் ஃபீவர் வந்தால் போட்டுக்கலாம் அதே இப்போ ஃபீவர் ரிப்பீட்டடாக இருக்குது இல்லை மூ மூச்சு திணறல் இருக்குது அப்படின்னா இம்மீடியட்லி நீங்கள் வந்து ஒரு கோவிட் ஐசோலேஷன் சென்டருக்கு போயிடுறது மிகவும் அவசியம் கோவிட் வந்தால் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த ட எட்டு மாதம் தாண்டி இருந்தாங்கன்னா டெலிவரி சீக்கிரமாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பிபி அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வந்து டுவெண்ட்டி வீக்ஸில் இருந்தாங்கன்னா அபார்ஷன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் நாங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கோம் செகண்ட் வேவில் இதுதான் நிறைய இருந்தது பட் ஐ ஹோப் இந்த வேவில் வந்து மைல்டாக இரு இருந்துட்டு போயிடும் அப்படின்னு மேற்கொண்டு பார்த்தா தான் வந்து தெரியும் ஸோ வேக்சின் எடுத்துக்கலான்னா ப்ரெக்னென்சி இருக்கிறவங்க இல்லை ப்ரெக்னென்சி பிளான் பண்ணுறவங்க தயவு செஞ்சு வந்து இந்த வேக்சின் எடுத்துக்கோங்க ஆஃப்டர் யுவர் செவன் டேஸ் ஆஃப் ஐசோலேஷன் எயித் டே உங்கள் டாக்டர் கிட்டே போய் ஒரு செக்அப் வேணால் பண்ணிக்கோங்க தட் வில் பி ஐடியல் அண்ட் கீப் கீப் இன் டச் வித் யுவர் ஆப்சிட்ரிஷன் உங்களோட டாக்டருக்கு வந்து பார்த்துட்டே இருங்க அடுத்த கேள்வி இந்த ஒமைக்ரான்க்கு கோவிட்க்கு பூஸ்டர் டோஸ் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க எஸ் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபேமிலி அண்ட் ஹெல்த் வந்து உங்களுக்கு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில்
அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிற அண்ட் இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ் இவங்களுக்கு எல்லாருமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து பத்தாவது பத் இப்போ டென்த்து ஜனவரிக்கு அப்புறமா நீங்கள் எலிஜிபிள் வேக்சினேஷனுக்கு இதுக்கான ப்ரொசீஜரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவின் ஆப்பில் வந்து நீங்கள் போய் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு வேக்சின் சர்டிஃபிகேட்லாம் வந்திருக்கும் அதுலேயே போய் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஸ்லாட் வந்தோடனே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் பூஸ்டர் ஷாட் பற்றிக்கான நாலேஜ் வந்து அதுக்கான விண்ணப்பத்தை நீங்கள் வந்து அளிக்கலாம் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து பூஸ்டர் ஷாட் போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அண்ட் அனதர் கேள்வி உங்களுக்கு கோ எனக்கு முதல்ல கோவேக்சின் போட்டாங்க நான் பூஸ்டர் கோவேக்சின் தான் போடலாமா கோவிஷீல்டு போடலாமா இதை பற்றியான கிளியர் கட் கைட்லைன்ஸ் இல்லை பட் யூஸ்வலி ப்ராக்டிக்கலி தேர் ஃபாலோயிங் நீங்கள் கோவிஷீல்டு போட்டிருந்தீங்கன்னா பூஸ்டரும் அதே தான் போடுறாங்க கோவேக்சின் போட்டிங்கன்னா அதே தான் போடுறாங்க எதுக்காக இந்த பூஸ்டர் பூஸ்டர் எதுக்குன்னா ஆஸ் டைம் கோஸ் ஒரு வைரஸ்க்கு எதிரான ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே வருது இது தான் ப்ராக்டிக்கலி எல்லா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டிசீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டும் சொல்கிறது ஸோ அதை பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி வேவில் ஸோ இப்போ நீங்கள் அழகாக வந்து ஒரு வேக்சின் போட்டிங்கன்னா இந்த வேவ்லேருந்தும் நீங்கள் தப்பிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த பூஸ்டர் டோஸ் அண்ட் இந்த பூஸ்டர் டோஸ்னால் உங்களுக்கு என்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் சேம் திங் ஒரு லேஸாக ஒரு நாளைக்கு ஃபீவர் அண்ட் ஒரு ஒரு லிட்டில் பிட் மயாலஜியா அந்த மாதிரி வரலாம் முதல் எனக்கு செகண்ட் வேக்சின்க்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்கணும் அதை பற்றியான கிளியர் கட் கைட்லைன்ஸும் நம்மக்கிட்ட இல்லை வி ஆர் அஸ்யூமிங் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் உட் ஆஃப் காட் வேக்சினேட்டட் அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் இயரே நம்ம ரெண்டு டோஸும் எடுத்திருப்பாங்கன்றதுனால இந்த குரூப்ஸ்க்கெல்லாம் ஏன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் தான் ஃபஸ்ட்டு ரோல் அவுட் ஆச்சு இல்லையா அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க டாக்டர்ஸ் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ பூஸ்டர் டோஸ் போடுறது ஹேஸ் பிகம் ஓகே அண்ட் இந்த ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டுக்கு கோவேக்சின் மத்தூர் தான் போடுறாங்க இப்போதிக்கு இது தான் வந்து கைட்லைன் கோவிஷீல்டு போடுறது கிடையாது ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்க ஸோ உங்களோட குழந்தைங்கள ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா தயவு செஞ்சு போய் வேக்சின் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் யூஸ்ஃபுல் நிறைய பேர் கேட்டிருந்த சந்தேகங்களுக்கு எங்களால் பதில் அளிக்க முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்குற டாக்டர்ஸ் எம்டி ஜென்ரல் மெடிசன் இல்லை எம்டி பல்மனாலஜிஸ்ட் ஆர் எனிபடி ஓகே ஆர் எனி குவாலிஃபைடு டாக்டர் ஹூ இஸ் ஏபிள் டு ஹேண்டில் திஸ் நீங்கள் அவங்க கிட்டே வந்து ஒப்பீனியன் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் லேசான சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஐசோலேட் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் செவன் டேஸ் தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் யூ கோயிண்ட் ஸ்ப்ரெட் டு த அதர்ஸ் ஸோ அண்டில் தென் தேங்க்யூ சி யூ சி யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ